ഇനി ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനും എസെൻഷ്യൽ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണാണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ ബ്ലോക്സ് അത് പ്രൊസസർ മെമ്മറി സിസ്റ്റം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾസ് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാർജർ ആയിക്കോട്ടെ സ്മോളർ ആയിക്കോട്ടെ മസ്റ്റ് ഓഫർ സം പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് വേണ്ടി വരും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് വിത്ത് അതർ ഡിവൈസ് ഈ പ്രൊസസറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേറൊരു സിസ്റ്റ വേറൊരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദ വേൾഡ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സം പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് അതായത് ഒരു ബേസിക് മിനിമം വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു മിനിമം വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ദർ മസ്റ്റ് ബി സം മെക്കാനിസം ടു ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ഓർ ഡാറ്റ ബൈ ദ യൂസർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് യൂസറിന് സം ഡാറ്റ ടു ബി എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം ദിസ് ഇസ് ജനറലി അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് എസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഈ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് കീബോർഡ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ദ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡിന് കാണിക്കണം ആ അതിനാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെയാണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് എൽ സി ഡി സ്ക്രീന് മോണിറ്റർ ഇതെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് റിസൾട്ട്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ കീബോർഡും ഡിസ്പ്ലേസും പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത് കൂടെ ഇതെല്ലാം സ്ലോവറാണ് കീബോർഡും ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം ചില ഇൻ്റർഫേസിങ്ങിന് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മാക്സിമം അലോവ അലോവബിൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ബാൻഡ് വിട്ത്ത് മാക്സിമം അലോവബിൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ എത്ര സ്പീഡിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതായത് ബാൻഡ് വിട്ത്ത് എത്ര എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ എവിടെ വരുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് വേണം ഈ വീഡിയോ ഇൻ്റർഫേസിൽ നീഡ്സ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് അറ്റ് വെരി ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സ്ക്രീനിലെ അനിമേഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് വേണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നെറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാനും ഇതേപോലെ ഹൈ സ്പീഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് കാരണം മെമ്മറിന് ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാനും ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർഫേസിങ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് കീബോർഡ് എന്തായാലും സ്ലോ ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു അണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാരിയസ് ടെക്നിക് ടു ഇൻ്റർഫേസ് ഓൾ ദിസ് വൈഡ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ വ്യൂ ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രൊസസർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പ്രൊസസർ എന്തായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രൊസർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാതും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മദർ ബോർഡിൽ മദർ ബോർഡിൽ വി ഫൈൻ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് ടൈമർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോളർ യൂസാർട്ട് ഡി എം എ കൺട്രോളർ എല്ലാം ഉണ്ടാവും പ്രൊസർ വ്യൂ പ്രൊസറിൻ്റെ വ്യൂ അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം ഐ ഒ ഡിവൈസാണ് പക്ഷെ യൂസർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഐ ഒ ഡിവൈസസ് ആർ സംതിങ് ലൈക്ക് കീബോർഡ് പ്രിൻ്റർ മൗസ് സി ആർ ടി എക്സെട്ര ഫ
Input drive and IOD case le, transaction begins with an interrupt from the peripheral device. Peripheral device or interrupt apply yom. That is the interrupt one is the transaction. That is the one receive the transmit the item from data, uh, data from or to the host processor. That is the interrupt. This is the method controlled by processor. The processor is the programmed IO and the interrupt driven IO. The random control is the processor. That is the host computer and the processor. The DMA, direct memory access, we already have already taught In that case, temporary processor and the system bus, address bus, memory data bus, control bus. This is the DMA controller hand over the data, peripheral device, memory, data transaction, and system bus controller the processor. Peripheral interfacing and communication techniques. All peripheral device, uh, the peripheral device at uh, externally interface with the computer through a chassis have their own processor. Or oh, the peripheral device at the computer would other than a peripheral device consider the angulum. Our peripheral device is in the other processor and now within the device in the the communication communication between the host computer and any one of the peripheral unit in the varna it is essentially communication between two processor adha idu one host ilta computer ilta processor um one peripheral device ilta processor um thammilla communication aanu ee communication link uh, established through the external world with the help of wire connection use cheyidittana establish cheya this means that the processor are not placed within the same circuit. Then the processor will be circuit uh, and may only be interconnect, but some cable are essential to interconnect them. That is, the circuit will be the processor and peripheral device will be circuit That is, the cable use will be interconnect. Let's take a look at the idea. This is a computer, a host, a motherboard, a processor, a IO port. This is the printer. If we connect a computer printer, we can use a circuit and a device. If we have a computer, we can use a computer and a device. We can use a computer and a the processor in the motherboard of the host and all other processors within the peripherals are generally different. Motherboard the processor and the peripheral device the processor and the processor uh, processor or your processor uh, the process in motherboard and the process in peripheral devices and the processors are different in their in their operating frequencies. Operating frequency is uh, different. Random the case, the processor are never directly interconnected, but through some IO port. That is the director wire which connect the processor no port and down. A port variana IO port through IO port and connection established another. Also necessary signals and data between any two processor are transferred through this port. In control signals, data is learned down. It is learned to port to use it. Port to area is transferred. The fourth point is the most important point. The method of data communication between the host and peripherals. How do you data communicate? There are three methods. Programmed I.O., Interrupt Driven I.O., Direct Memory Assess. These three methods are learned. The quantity of data transacted by the first two. Here and here alone, the third column data transacted by the first two. This is less than the first two. This is less than the first two. Direct memory assessment. Direct memory assessment is detailed data already discussed in memory management. Explain it in the same way.